இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இன் பயோடெக்னாலஜி ஸோ டாபிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரை பற்றி அதோட டெஃபினேஷன் அதோட இன்ட்ராக்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ குரோயிங் த பிளான் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஆர்கன்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நேச்சுரல் ஆர் நார்மல் என்வரான்மெண்டல் அண்டர் ஆர்டிஃபிஷியல் கன் தட் இஸ் கண்டிஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஸோ டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா ஒரு பிளான்ட்டோட ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் ப்ரோட்டோபிளாஸ்டனா என்னன்னு தெரியுமா இந்த செல்லு இந்த செல்லுக்குள்ள மிடில் போர்ஷன் வந்து நியூக்ளியஸ் அதாவது நடுவில் இருக்கிற போர்ஷன் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்புறமா இந்த சைட்டோபிளாசம் இந்த சைட்டோபிளாஸ்டில் இருக்கிற ஆர்கனஸ் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸும் சைட்டோபிளாசமும் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் ஸோ செல்லோ பிளான்ட்டோட ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் இல்லை செல்ஸ் இல்லை டிஷ்யூஸ் ஆர் ஆர்கன்ஸ் இவங்களை நேச்சுரல் கண்டிஷன் இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்சைட் த லேப் லெபாரட்ரியை வச்சு கல்ச்சர் பண்ணி ஒரு நிறைய பிளான்ஸை உருவாக்குறது தான் இந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஸோ இன் விட்ரோன்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இன்சைட் த லெபாரட்ரி லத்தீனில் இன் விட்ரோன்னா இன் கிளாஸ் ஆர் இன் டெஸ்டியூப் அப்போ லெபாரட்ரிக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெசில்ஸ் என்ன கிளாஸ் வெசில்ஸ் தானே அந்த கிளாஸ் வெசில்ஸ்குள்ள தான் நாம் கல்ச்சர் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இன் விட்ரோன்னா இன்சைட் த கிளாஸ் ஆர் இன்சைட் த டெஸ்டியூப் அதுக்குள்ளே தான் யாரை வளர்க்க போகிறோம் பிளான் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸை வளர்க்க போகிறோம் A single எக்ஸ் பிளான் கேன் பி மல்டிப்ளைடு இன்டு செவரல் தௌசண்ட் பிளான்ஸ் இன் அ ஷார்ட் டியூரேஷன் அண்ட் ஸ்பீஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் ஒரு சின்ன எக்ஸ் பிளான்ட் எக்ஸ் பிளான்ட்டுன்னா இப்போ இது ஒரு செடி இந்த செடியில் இருந்து ஒரு பிளான் ஒரு லீஃப் இந்த லீஃப் வந்து கொட்டிடும் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த கொட்டின பிறகு அந்த லீஃப் என்னது அந்த செடியோட எக்ஸ் பிளான்ட் எக்ஸ் என்னாவே என்ன இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் ஸ்கூலில் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறீங்க அடுத்த வருஷம் முடிச்சுட்டு வெளியில் போன பிறகு நீங்கள் இந்த ஸ்கூலோட எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் செடியிலேருந்து ஒரு ஆர்கனோ ஒரு பார்ட்டோ விழுந்துடுச்சோ இல்லை நம்ம பறிச்சிடும் ஃப்ளவராக இருந்தால் நம்ம பறிக்கிறோம் பறிச்சிட்டோம்னா அதெல்லாம் என்னது எக்ஸ் பிளான்ட் அந்த எக்ஸ் பிளான்ட்டில் இருந்து பல செடிகளை உருவாக்கலாம் குறிப்பிட்ட டைம் ஷார்ட் டியூரேஷனாக கொஞ்சம் டைம்லேயே டைம் லிமிட்லேயே நம்மளுக்கு நிறைய பிளான்ஸை உருவாக்கலாம் அண்டர் த கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனை இன்சைட் த லெபாரட்ரின்னு அர்த்தம் தட் இஸ் காட்டி லீப் ஹேபர் லேண்ட் ஸோ காட்டி லீப் ஹேபர் லேண்ட் இன் நைன்டீன் நாட் டூ த ஜெர்மன் பொட்டானிஸ் ப்ரப்போஸ் த கான்செப்ட் டோட்டி பொட்டன்சி அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு கல்ச்சர் பிளான் செல்ஸ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷன் யூசிங் த மீசோஃபில் செல்ஸ் of lamium purpurum in cultured medium and obtain the cell for proliferation he is regarded as the father of plant tissue culture or father of tissue culture so father of tissue culture yaar na in the gottlieb haberland da ivar oru german botanist ivar da the tutti potency concept as sonnadu and ivar da vandu plant cells vandu artificial la culture pannalanu lamium purpurum endra plant la culture panni paathirkaaru so based on this haberland was the father of tissue culture en per vandu adha solirukanga so ivar da gottlieb haberland next basic concept of tissue culture la vandu toti potency differentiation டிஃப்ரென்சியேஷன் ரீடிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டி பொட்டன்சி டோட்டி பொட்டன்சினா என்னென்னா த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லீவ் பிளான் செல் தட் தே ஹேவ் த ஜெனடிக் பொட்டன்ஷியல் வென் கல்ச்சர்ட் இன் நியூட்ரியன் மீடியம் டு கீவ் ரைஸ் டு எ கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட் இப்போ ஒரு பிளான்ட்டிலருந்து ஒரு ஆர்கன் வெளியில் வருது அதாவது எக்ஸ்பிளான்ட் ஆகுது அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை வச்சு ஒரு புது பிளான்ட்டை உருவாக்க முடியும் ஸோ எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் இருந்து ஒரு புது பிளான்ட்டை உருவாக்க முடியுமோ அதுதான் டோட்டி பொட்டன்சி அந்த கெப்பாசிட்டி பிளான்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா நீங்கள் ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே ஒரு அழகான செடியை பார்க்குறீங்க பார்த்த உடனே அவங்க கிட்ட கேட்குறீங்க எனக்கு அந்த செடியை கொடுக்குறியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க செடியவே பேத்து எடுத்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு கிளையை கட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அது உங்கள் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து போய் வச்ச உடனே அழகாக பூக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி வந்து செடிங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது நம்மளுக்கெல்லாம் கிடையாது ஓகேவா 
ஸோ அதுதான் டோட்டி பொட்டன்சி நெக்ஸ்ட் டோட்டி பொட்டன்சியை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ கேரட் இந்த கேரட்டோட ஒரு பார்ட் இந்த பொசிஷனை கட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ கட் பண்ணிட்டா அது என்ன ஆகும் எக்ஸ்பிளான்ட் அந்த எக்ஸ்பிளான்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நியூட்ரியன் மீடியத்தில் வளர வைக்கிறாங்க ஸோ நியூட்ரியன் மீடியத்தில் வளர வச்ச உடனே என்னவா மாறுது கேலஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ கேலஸ்னா என்னென்னா அன்ஆர்கனைஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ ஸோ குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் அன்ஆர்கனைஸ்டு அதாவது ஒரு ஆர்கனைஸ் இல்லாமல் ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் வளர்ந்துருக்கும் அதுதான் கேலஸ் ஸோ அந்த கேலஸ்க்கு அப்புறம் இது வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து அதாவது அதோடய சேஞ்சஸ்க்கு போகுது இப்போ வந்து ஏர்லி எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ் அப்புறம் லேட் எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு பிளான்ட்லெட் இன்சைட் த கிளாஸ் வெசல் உருவாகிடுது இதுதான் டோட்டி பொட்டன்சி நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோ கெமிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் பை விச் த செல்ஸ் பிகம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ ஒரு செல் வந்து அதாவது மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் செல்லாக இருக்குது கண்டினியூஸ் டிவிஷன் இப்போ கேலஸ் எப்படி டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி டிவிஷன் ஸ்டாப் ஆகி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சி தெரிஞ்சுக்கிறதுலையே போதும் நம்ம வளர்ந்தது இப்போ நம்மளோட ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இருக்கு இல்லையா நம்மளுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு இல்லையா மனுஷங்களுக்கு கூட ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ளஸ் அதோட ஃபங்க்ஷனை ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா அது என்னது டிஃப்ரென்சியேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூவில் இருந்து என்னது பர்மனன்ட் டிஷ்யூவாக மாறுறது தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு பர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூவில் இருந்து பர்மனன்ட் டிஷ்யூவாக மாறுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது டிஃப்ரென்சியேஷன் ரீடிஃப்ரென்சியேஷன் த ஃபர்தர் டிஃப்ரென்சியேஷன் of already differentiated cell into another type of cell for example when the component of the cells of the uh, callus have the ability to form a whole plant in a nutrient medium the phenomena is called redifferentiation so idu da vande callus so in the callus vande group of unorganized tissue va irukku ana idula irundhu plantlets valarudhilliya appo and the cells ku etha function maarudhilla organ a maarudhilliya அதுதான் ரீடிஃப்ரென்சியேஷன் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷனா ரிவர்சல் ஆஃப் மெச்சூர் டிஷ்யூ இன்டு மெரிஸ்டமேட்டிக் அதாவது பர்மனன்ட் டிஷ்யூ திரும்பவும் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூவா மாறுறது தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ திரும்பியும் அதாவது மெச்சூர் டிஷ்யூ திரும்பியும் கேலஸா மாறுறது தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ இந்த ரீடிஃப்ரென்சியேஷனும் டிஃப்ரென்சியேஷனும் இந்த ரெண்டு ஃபினாமினாவும் யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு பிளான்ட்டுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதான் நான் சொன்னேன்ல டோட்டி பொட்டஞ்சி ஒரு இடத்துல க கட் பண்ணி வச்சா அது பிளான்ட்டுக்கு மட்டுமே ஸோ அந்த ஃபினாமினா அந்த கே ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டிக்காக இந்த ரெண்டுமே வேலை செய்யுது டி டிஃப்ரென்சியேஷன் அண்ட் ரீ டிஃப்ரென்சியேஷனும் டோட்டி பொட்டன்சிக்காக இருக்குது ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ரீ டி டிஃப்ரென்சியேஷனும் டி டிஃப்ரென்சியேஷனும் அதில் தான் இந்த டோட்டி ப பொட்டன்சி வந்து பக்காவாக பிளான்ஸில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷனோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா போய் பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்